黄色这个是肾脏衰竭、肝脏衰竭或者是肺衰竭、心脏衰竭的啊病人啊，他单一器官衰竭，他活得还好，然后突然一个肺炎或者一个发烧一个状况，整个身体掉下来，哦，好不容易出了家务病房，出了医院。又维持一阵子，又掉下来，又维持一阵子，慢慢慢慢，到最后身体压力大。所以每一次掉下来的状况，都会面临放手，还是抢救的一个决策问题。哦，那这个决策问题到底怎么做决定对病人最好？那个就是伦理问题。那另外这个绿色曲线，这指的是，比如说长期卧床中风植物人。我也会有这个状况。那这个是哦，这个呃，国外哈、哦、特别针对心脏衰竭的病人哦做的一些计划啊，结、哦、果就发现说啊、哦，大部分四分之一的病人死于癌症，好、哦，那有一部分的病人是死于失智症或者是哈、哦、长期的卧床、慢性器官衰竭，好、哦，一部分是器官衰竭。有一部分是猝死，好，那另外一些是自杀啊，或者是意外，好，那到底这些人，好，怎么去帮他做一些医疗决策？好，那有时候是病人或家属想要撤除维生设备，想要放手，但是主治医师却不肯放弃，好，这个状况要怎么处理？那大家应该应该我们会碰到这个状况。所以我们接下来就是要讨论到，哈，当你做决定的时候，我们做决定的时候会有情理法这三个，这里心中的先后顺序是最重要。我们请大家看一下一二三四五六，好，一共有六个选项顺序，哈，我们一分钟后我们做个调查看看，哈，一二三四五六大家的顺序是会是怎么？差不多了。